Hey, yo, guys. Hey, yo, guys. It's me again. Mark, for today's video, pag-uusapan natin yung mga subjects sa tinake ko na tong grade 11 as an ABM student. Pero, kakluster ko muna sila as first semester subjects ko sa second semester subjects. So, for today's video, pag-uusapan mo natin yung first semester subjects ko ano yung mga tinake ko. Okay? And, bibigyan ko na rin kayo ng somehow brief description kung ano yung mga topics under ng subjects na yun para habang ngayon nakakarantin tayo medyo nagkakaroon na kayo ng somehow idea kung ano yung mga subjects ano yung mga ano yung laman ng mga subjects and somehow maaaral yun na siya mas somehow maging familiar na din kayo sa mga possible things na tatalakayin nyo okay I got my lumang fillers para guided. I got my first semester fillers. Actually, ang number of subjects na tinake ko namin nitong first semester ay walo. Eight subjects. So, okay, if I flash ko sa screen ko ano yung walong subjects na tinake namin. So, yeah. So then, nakikita nyo na. Okay. So, let's go. Let's go. Okay. First subject ko na tinik is yung KPWKP o yung komunikasyon at pinalaliksik sa wika at kulturang Pilipino. So, guys, yung mga topic ko. <laughs> yung mga topic na... Yung mga topic na matatalakan nyo dito is, syempre, wika, yung kasaysayan ng wika, gamit ng wika, katangian, variation, antas, yan, matatalakan nyo yung issue dyan. Matatalakan nyo din ang komunikasyon, ano yung limang makrong kasanayan, like, yun yung pagsulat, pagbasa, panunood, magsasalita, Okay, tandaan nyo daw yun kasi super, super need yun. Yeah, kahit sa college, tinatanong siya. Next thing is yung mga kakayahang linguistiko. Hmm, how is it? Yung mga ponema, morpema, yun. Ponolohiya, morpolohiya. Kasali din yun sa, kasali din yun sa topic nyo. Sa KPW. Next subject is Gen Math. Gen Math. So, I should have done the one. Yan. Ito yung note ko sa Gen Math. Nakadated daw ito na lang. Paray. Hindi yung note. So, si Gen Math, more on relations and functions, yung domain and range, sa functions, adding, subtracting, multiplying, dividing, those functions, kasali doon. Then, mga types ng function, matitiscuss nyo din yung mga asymptote, horizontal, vertical, and oblique asymptote. Yung asymptote, yung line na hindi, malapit siya sa axis, either x or y axis pero hindi siya tumatama. Yun yung rule sa vertical and horizontal. Pero pag oblique yung asymptote, big asymptote, stand siya. Alam mo, stand. So, yun lang yung tip. Tapos, <laughs> rational equations and inequalities. After nyo doon, after nyo uh, after, kasi, Turuan din kayo kung paano... Ay! Pala yun. Pala yun. Rational, rational and exponential... Ay! Rational equation and inequalities. Tapos... Uh, exponential... Exponential... Functions. Yeah. Check ko ah. Check ko para. Yeah. Exponential functions. 
Tapos, alamin nyo, tandaan nyo rin yung mga loss of exponent. Na, na-discuss na yun during your junior high. So, balikan nyo ulit siya kasi for sure magamit nyo yun. Next is, may grappling din po dito. Pero, yeah, may grappling. It's Jen Matthews po. Tapos, logarithmic, logarithmic function. Yun. Kasi tuturuan kayo dito guys na mag-change ng exponential to logarithmic to, and then vice versa. Okay, then na-discuss din namin ng konti sila interest. Yung mga types of interest is simple, ordinary, exact, ganun. Na-discuss din namin siya dito sa general. Though medyo, ano yun, late na late na yung interest. Pero pinakadulo na yung interest niya. Okay, next thing. Philosophy. Actually, guys, wala akong masyadong lecture dito sa fillers. Yan. So, guys, wala akong masyadong lecture dito sa filler about sa philosophy. Mayroon ng kong mga note always have that sticky note during the philosophy class. I think it's a must kapag pag philosophy class nyo, kailangan lagi kang mayroong lagi kang mayroong lagi kang mayroong sticky notes or sticky pad, whatever it is. Kasi, ginagamit ko yun especially kapag nagsasalita yung teacher, super mabilis yung mga sinasabi at the same time, hindi mo there are a lot of terms na minsan wala sa book at hindi ah yeah minsan na sa presentation kailangan mo kopyahin ganun kaya ang ginagawa ko sticky note to search yung soul tapos dinidikit ko sa book so ganun na ako mag lecture dito sa philosophy iba ako mag lecture sa book na mismo tapos inhinahayat ko sa book then sticky note tikit doon para pag nag review ako mas organized mas madali ko nakikita but at the same time, pag nagdikita ko ng sticky note sa book, uh, dun ko siya nilalagay sa mga, sa mga activities na hindi naman namin kailangan or nasagutan na namin. So dun ko siya nilalagay para hindi rin niya rin nabablock yung mga other info na, na nandun sa libro. Pero nagtitake note, pero kapag hanap na kayo ng magandang space, actually, tapos huwag nyo rin masyadong laki yung sulat nyo para it lang sa space. Okay? So, philosophy more on, philosophy more on, yung diniscuss namin nung una ay definition ng philosophy mismo. Ano nga ba siya? What is philosophy? And, uh, different types of definition is it in a etymological definition, vernacular, class, order, class, generic, gano'n. Yung mga specific definition ng philosophy. So, yun. Next is truths. Pinag-aralan din namin yung types ng truths. Yeah. Wala kasi ko dito. Nasa book ko talaga yung lecture. Kaya kung gusto nyo ng book, yun. Pwede ko nang itinda. <laughs> Initinda ko na din. <laughs> Plus may ano yun, sticky note na lecture. Hindi ka na mahihirapan. PM is lucky. <laughs> okay? So, sa philosophy, pinag-aralan din namin yung mga philosophers like uh, like, oh my god. <laughs> like Pythagoras. Pythagoras. Siya yung nag siya yung philosopher na nag coin the term philosophy philosopher. Okay, siya yung nag yeah, nagbigay ng term na philosopher. Pythagoras coined the term philosopher. Pinag-aralan din namin yung sakit po. Pinag-aralan din namin yung mga kinds nung kinds ng philosophy. Kinds ng philosophy, o. Oh. Uh, Natakal namin yung mga thematic, historical, chiyuka. Historical Geography. Ganon. Na types. Tapos, madaming mga parang under nun, like logic, logic, aesthetics, 
ethics, philosophy of religion, ginyan, nadi-discuss din namin siya. Ayan, tapos, philosophy. Nahirapan ako dito in a way na madami nga yung term. Somehow, then, nakakalito kasi parang isa lang yung sag, parang yung tanong, madaming sagot, pero isa lang pala yung tamang sagot doon. So, nakakalito, kailangan maging Spe- uh, kailangan mo tignan yung mga specific words tapos tatakal din namin dito yung mga isms like um, feminism sism, empiricism, theism capitalism, realism mga isms, isms yun. socialism socialism yeah, parang may mga ganun, na, may mga ganun talagang mat- pag-aaralan sa philosophy at nakaka-enjoy siyang basahin yung book actually I tried kasi pinag, um, pinag-a-advance reading kami. Masira siyang basahin kasi parang may kumakausap talaga sa'yo. Like, you're debating while reading the book and it's somehow good. Basta lagi niyong tatandaan in philosophy, what is much... In philosophy, uh, the question is way important than the answer. Okay. So, mas, mas philosophical yung question, mas good. Na pag-aralan din namin yung truths katotohanan. So, what is truth when you know paano, paano malaman kung totoo nga ba yung isang bagay and paano malaman na totoo yun sa paanong paraan. Ganon. So, yun. Medyo pag nakikipag-recitation no, pag nagre-recitation talaga parang kailangan goods yung answer mo kasi lagi may follow-up question yan. We also talk about knowledge um, about the true knowledge kung ano nga ba yung tamang knowledge na kung yung knowledge nga ba natin na meron tayo is the right knowledge yeah so parang pag nata klase ka parang wow pag gano'n ka talaga kasi parang unexpected yung mga topics para ang nalalim pero may intindihan mo naman siya agad next thing is reasoning yun na yata yung last na reasoning fallacies. Mga reasoning, mga fallacies na discuss din namin yun. Reasoning is also other term for argument. Yun. Tundaan. Tundaan you guys. Mag-take down na kayo. Tabang, tabang na nulo. Okay, next subject. Oral, oral communication. Actually, akala kong madali. Ang madali, pero mahilo. Especially if... No, hindi naman. I want. Ano kasi? Dapat proficient ka not only sa English, pero sa Pilipino din. So yung exam namin, English siya. English yung medium. So yung napag-aralan namin is always eat your breakfast. Ganun siya. Basta mahalaga din yun. Always eat your breakfast guys ha? Kasi daw kasi yung pagdagutom tayo naapektahan din yun yung hiningan natin okay so our communication medyo ano tayo more on speaking skills pero I'm not that naman sa amin not that napag-aralan namin is communication itself uh, elements nature mga okay. types shram model like mga models yan. Models ng communication. Like, SRAM model and the like. Tapos, next thing. Next, napag-aralan namin somehow culture kasi meron kami intercultural communication. Oh, intercultural communication. Yun. Natakal din namin yun. Mga speech context, speech styles, speech acts. Then, how to write your own speech and at the same time, pag-deliver ng speech. Next thing, na-discuss din namin doon yung mga strategies in terms of communication. Then, yung ko ba? Wait lang, check ko. Oh, yeah. Yeah, yun. Almost yun yung mga na-topic namin. Na-discuss, somehow discuss din dito yung fallacies mga improper things like yung mga ad hominem ganun na discuss din siya dito pero slight lang slight lang 
Next is PE, Physical, oh my God. Physical Education and Health 1. So, sa PE nyo guys, um, 1 hour lang siya. 1 hour lang siya per week. And, like, like in junior high, 1, one hour lang naman talaga siya per week. Ang topic dito sa first PE 1 is eh, Skill Health, uh, Skill Related Fitness and Health Related Fitness. As, so, sila body. So, na-discuss din namin yun sila. Medyo nagsumaba kami ng BMI. O, nagsuma kami ng BMI somehow. Tapos, sila, next doon, fitness pitfalls. Yung mga palusot. Ganyan. Then, more on activity kasi kapag PE siya, guys. Sorry. Yun. Medyo more on activity talaga siya. Like, uh, Maroon kaming mga pa-games dito. Yun. I mean, yun yung performances namin. Mag-organize ng games. Super saya nun. At the same time, ano pa po mga discuss namin? Stress management. Co mm. Coping with stress. Yun, na-discuss namin siya. How to cope with stress. Mga causes. Mga disorders. Yeah. Then, yun. Basta more on activities and petas. So, focus... So, focus kayo dun, guys. Mara nyo yung ganun. Pag-i... Laging hatawan yun talaga. Okay, next. Next subject is business math. So, yung business math, uh, ano lang siya? Business math is for ABM students. So, hindi siya core subject. Specialized? For some of the I'm not sure, sorry. But, ang alam, for sure, uh, exclusive, uh, yeah, exclusive for ABM that. So, sa business math, madidiscuss nyo sila fractions, decimals, percentage, from the classifications, uh, from the basic of addition, multiplication, subtraction, division, ng mga fractions, decimals. Madidiscuss nyo yun, and at the same time, after discussing that, you're going to have your business application. So, mga problems, medyo business related na siya. Okay? Then, na-discuss din namin dito sila Yeah, per stage Discount Mga list price, selling price Mga markdown, markup Mga Break even Yun, na-discuss namin siya dito sa business man Then, nagkaroon din kami dito ng performance test na Business proposal Yeah, business proposal lang Kung saan we're going to present na may mga panang-panang na talaga. So, nakakabayan. <laughs> okay, next subject is personal development. PD or per dev. Kano yung nagamit nyo dyan? Uh, sabi nila, it look like an ESP. Kaso nga lang, English version. Siguro, ang mahirap in the subject is kapag nag sa exam or kapag may mga essays. Kasi, eh, you want to express yourself, pero somehow medyo nagkukulang ka ng words sa English, ganun. Yun lang siguro yung magiging uh, something na be something na problematic in terms of the subject, but wala ang problemahin. It's a very cool subject to pursue the development. It talks about your self-development, your aspects of your aspects. Yeah, your aspects. Your career development, your yourself, your personality, your uh, mga distortions, mga cognitive distortions, yung mga thinking natin. As in, parang nakaklarify nyo yung mga bagay na mga parang may mga something tayo na nararamdaman na hindi natin ma-explain. Ayun, na, na didiscuss yun sa subject na to. Next is test na na-discuss din namin yung stress that there are two types of stress like good stress and distress so meron naman pala talagang good stress like yung mga pagsakay natin sa mga roller coasters ganun yung napipil daw natin na stress dun that is a good type of stress yung distress yun yung stress naman na nakakuha uh, natin sa mga academics alam po number one cause ng distress yung academics so yun masaya at yung subject to guys Super. Na-discuss din namin dito yung love. Yung intimacy, compassionate. Meron siyang... Oh my gosh. Nakalimutan ko yung... 
nalimutan ko yung ano yung tawag tweets kita nyo naman very organized hindi ko lahat ng ginamit namin yan yan mapag-uusapan nyo guys mga personal relationships yan tapos ayun nakalimutan eh, nakalimutan ko yung may ano mga theory pero yung theory of yung Sternberg Triangular Theory of Love so meron siyang triangle ayun guys nakaprint pa yan nandito pa yan sa akin super super siya talaga nandito pa lahat ng activities lahat wala first sem na sa akin pa yun gusto ko kasi nauli hindi ko yan yun sa akin bag ayan nagkalkal na ako ngayon nag, nag, naglinis linis na kasi ako so ayan kaya naisipan ko na din mag video ng vlog for the subjects which is pinangako ko yan sa inyo at ang pangako hindi dapat napapako <laughs> Okay, last subject is si Parish is Contemporary Philippine Hearts from the Region. So, yeah. From this subject, we discuss namin from art, Philippine art, then contemporary art, then ang mahirap dito is memorization ng mga pangalan, yung mga artworks, yung mga ginawa nila, mga ambag nila. Yun lang yung siguro yung consider ko na mahirap. More on details. At somehow nakakalito ko. Kasi minsan na pagbabali-balik tayo na ng apelido. Like, pag magkaparas sila ng first name. Like, si Lucretia. Alam ko dalawa yung Lucretia doon. Lucretia. Kasi Lag and other Lucretia. Ganon. Yung mga, like, Jose. Yung mga ganon. Pagbabali-balik tayo. Yung surnames yung works ganoon yun yung nakakalito yung the subject kasi napag masatakal niya dito si National Artist of the Philippines but those national artists meron siyang mga categories like for literature for dance for art for for art for film yun for music and then yun tapos afternoon national artist diniscuss naman namin yung gamaba yung gawad manlilikha ng bayan yung mga ano yung tawag sa English And national living national living treasure awards yung mga awardees ng gamaba For, syempre uh, dinifferentiate yung dalawa then yun may mga tao-tao din doon mga kailangan mong kapasaduhin from their works and things. Next is pop art. Na-discuss naman si pop art in the film and mga performance. Mga, con mga more on contemporary art. Talaga siya. Then, ang naalala ko, yung last performances namin sa kanya is nag-perform kami buong section. Uh, naalala ko ang team namin is retro. Yun. So yeah, that's our performance as real subject. Okay, so that's so that's it for today, guys. Those are my first semester subjects. This is just the first part of my sub. It's just the first part. So we're going to have a second part for the second semester na subjects na manatinig ko. So sham naman yon. So I just kind of created the second part kasi super haba na nung video baka masyado na kayong maumay okay so let's stay tuned for the second part of the video about um, my subjects that I'd say uh, in the second semester yeah so stay tuned guys thank you thank you for watching and here's the video I put here the the link for the sand semester subjects. Thank you for watching guys. Please don't forget to click the like 
button and hit the subscribe button. Ah, parang don't forget to like. <laughs> don't forget to like this video. Click the subscribe button and hit the notification bell. Para naman updated kayo. So thank you for watching, guys.